Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Diós Kristóf vagyok. Épp itt vagyunk Szegeden, és megyek épp az autómhoz, felkapjuk Tihamér barátomat, majd baja felé veszik az irányt. Az a terv, hogy hódot próbálunk meg fotózni kameracsapdával. Erről már még fogok nektek beszélni kicsit részletesebben, hogy jobban átlássátok, de egyelőre ennyi, aztán jelentkezem, amit felkaptuk Tihamért. Tartsatok velünk! Fotós címborámat a fedélzetem tudva megkezdtük bő 100 km-es utunkat baja felé. Sajnos az időjárás sem volt a legfőbb támogatója a hútfotózásnak, és ez meg is alapozta a mi kedvünket is. Amikor pedig megérkeztünk, a bepakolás során már is jelentkezett az első megpróbáltatás. Éh, igen. Sikeresen kizártuk magunkat a lakásból. Erős kezdés. A kezdeti ijegységet a szomszédnéni kedvessége szüntette meg, aki szerencsére beengedett minket. Nem volt több vesztegetni való időnk, már kora délután volt, viszont a területre még rá sem néztünk, minél előbb indulnunk kellett, hogy alkalmas helyet találjunk a kameracsapdának, még nap lemente előtt. Az eső is elállt, mi pedig megkezdtük felderítő útunkat a Duna egyik mellékágának partján, a Sugavicán. A part mentén körbesétálva több életet is találtunk, ami az eurázsiai hód jelenlétére utalt. A 19. század végére szinte egész Európából eltűnt a faj, aminek legfőbb oka a vadászat volt, ehető húsa és a bundája miatt, amiből kalapot készítettek. A hazai visszatelepítési programot a WWF Magyarország kezdeményezte, melynek célja az volt, hogy Európa legnagyobb testű rákcsálója ismét megtelepedjen nálunk. 1996 és 98 között 33 egyedet telepítettek vissza a Gemenci tájegység területére, 2004-ben pedig további 20 egyed érkezett vérfrissítés céljából. A telepített hódok többsége a Bajorországi Duna szakaszról származott, de érkeztek egyedek Ausztriából, valamint Lengyelországból is. Országos szinten 12 év alatt összesen 234 hódot telepítettek vissza Magyarországra. Hazánkban a hód védett állat, napjainkban egyre több konfliktus helyzet is kötődik a fajhoz, a természetvédelem és a gazdálkodók érdekei ritkán találkoznak. Az eurázsiai hód ritkán épít várat, partoldalba vált üregben, kotorékban lakik, amit egyébként meg is találtunk kb. negyed órás keresés után. A hódok a legtöbb esetben 15-20 méternél messzebb nem távolodnak el a víztől, ennek tudatában esett a választás még kisebb sziget szélére, ahol nagy esélyt láttam arra, hogy itt váltsanak ki a száraz földre. Nem találtunk egy nyugt váltót, két fele megy ki, innen, tuti használják, találtuk a nyomokat is, és valószínűleg ide a két csapat közé fogjuk rakni, hogy nyilván, hogyha jön ki a vízből, most Magunkat is már biztos rosszul tippelnénk, hogy melyik oldalra fog kijönni, tehát hogy biztos meg legyen bármelyik oldalra is fog jönni a hód. Aztán most próbáljuk mindjárt, hogy megnézzük a beállításokat, hogy hogyan is kéne. Csak még magasan van a nap, így a vakokat elég nehéz belőni, szóval egy kicsit várnunk kell, de addig a nézőpontot mindenképp ki fogjuk választani. Akkor itt van ugye ez a vízhetlen koffer, ebben van benne a fényképező, és ugye itt van rajta egy adó, ez vezérli a két vakut, itt van egy a másik, és itt ami kábelt látjátok, ez van összekötve ezzel a kis mozgás érzékelő szenzorral, csak amit már szintén beálcáztunk, és igazából ez mozgatja nekünk az egészet, ha ez mozgás lát előtte, akkor elsüti a gépet. Ezután jött az álcázás, hogy minél jobban elrejtsük a környezetben az idegen tárgyat. Mondanom sem kell, hogy mivel egy főként éjszakai aktivitású állatról van szó, így ennek megfelelő képet is szerettünk volna készíteni, átadni az éjszaka hangulatát csillagokkal. Egy utolsó teszt, és már itt sem vagyunk. Nagyon jó. Ide várjuk ugye a hódot. Kb. ott is ült el, amikor odaértem. Másnap hajnalban egy erős fagy fogadott minket, amit azonban a későbbi nap felkelt a látványa azonnal felettetett is velünk. Egyre jobban furdat minket a kíváncsiság, hogy vajon milyen mozgás lehetett éjszaka a kamera előtt. Most jövünk ellenőrizni a tegnap kihelyezett kamera csapdát. Aztán meglátjuk, hogy lette valami, bár így első blikre általában nem szokott, de hát a szerencsénk volt. Meg kiraktunk egy vadkamerát is, csak az kicsit odébb. Na közeledünk a csapda felé, mindjárt megmutatom. És itt van. 
mint az most egy első bliki nem sikerült, kb. mondhatni szokásos, meg mi is nagyot néztünk volna, hogyha már az első este után rajta figyel a hód a kertjem, de nem volt mozgás a kamera előtt, se a vad kameránál. Mindjárt megmutatom, tehát csak a tegnapi tesztképek vannak rajta. Igen, igazából egy hosszú expozíció felvételt próbáltunk volna, ilyen 30 másodperc körül itt, mert itt még belefértek volna a csillagok is, és egész szép este volt, tiszta jég volt a, nem tudom, ma, ma is lesz -e ilyen szerencsénk. A vadkamerát azt kirakjuk egy másik helyre, találtunk egy viszonylag friss rágást, ezt tegnap még nem láttuk, hát ha még visszajön, szóval kirakjuk szóval ide a vadkamerát, a DSLR felszerelés megmaradott. Amíg én élesítettem a vadkamerát, Tihamér más dolgon törte a fejét. Csalifákat készült leszúrni a vízpart közelében, nem messze a kamera csapdától. A lehetséges esélyeinkről a szűregi bölcsnél érdeklődtem. Tihamér, mit gondolsz, mennyi esélyünk van, hogy jönni fog a hód ma este? Szerintem 50 százalék. Az, hogy vagy, vagy jön, vagy nem. Két lehetőség van. Hát, igen, igen, igen. Ősi, ősi. Hát akkor a pecsenesítő közmondás is így tartja. Hát meglátjuk, gyerekek. Jól néz ki a szett, jól néz ki a helyszín. Igazából mi mindent megtettünk, most már csak a hódakon múlik. Ugye tegnap nagyon ügyesek voltunk, és lemerült a GoPro. Szóval azt se láthattátok, hogy tegnap megnéztünk itt is egy helyet. Egy... Egy egész jó váltót, ahol átjárnak az úton, mindjárt meg is mutatjuk, ahol odaérünk. Látszik, a vízbe torkollik a váltó, és ott megy fel az útra. A kerítés alatt még pont átfér. Itt szoktak átváltani. Na, elintéztünk mindent. Most még úgy döntöttünk, hogy nem menjünk egybe a haza, hanem lejönünk kicsit messzebb, és megnézzük, hogy most is szürkületben lesz -e valami mozgás hogy akkor indulnak meg, szóval hát a szerencsénk lesz. Bő fél óra várakozás után pedig megpillantottuk az első hódot. Sötétedés után hazamentünk, így mi már azt sem láthattuk, hogy az éjszaka leple alatt végre megmozdult valami. Egy hód. Többször is itt járt. Azonban nem ő volt az egyedüli vendég ezen a helyen. Egyszer csak az éjszaka közepén felbukkant, egy vidra. Gyanakodtunk rá, mert a parton több helyen is találtunk halpikkelyeket, de ez azért mégis kézzel fogható bizonyíték. Persze mi akkor még nagyban aludtunk, így másnap ezekről a történésekről mit sem sejtve indultunk ki ellenőrzésre. Eltállt a második éjszaka is. Igazából megint nagyon jó csillagos ég voltunk volt. Így, ha be is jött a hód, akkor nagyon jó képünk lehet. Hát, nem rajta. Most mondjuk ellenőrizni, hogy sikerült -e valami, aztán jelentkezünk. Miután nagy nehezen kihámoztam a gépet, félve mertem megnézni, hogy van-e valami eredmény. Itt már mi is tudtunk a vadkamerás felvételekről, így még izgalmasabb volt a dolog. Azonban, amikor rányomtam a visszajátszás gombra, egy olyan felvételt láttunk magunk előtt, amiért egyáltalán idejöttünk. <hállt> Meg. A második éjszakán. Hihetetlen. Meg is van gyerekek. Hoppa, sá! Úgy döntöttünk, hogy az utolsó estére is itt hagyjuk igazából a felszerelés, mert képileg mégiscsak ez a legjobb. Szóval most vissza is átadjuk. Még mindig nem fogtuk fel a képet, de igyekeznünk kellett. 
Amíg Tihi bűvészkedett, én visszaállt a kamera csapdát és behelytottam a szenzort, lényegében minden maradt ugyanúgy. Győztes csapaton ne változtas, gondoltuk. Tiha miért addig beállítja nekünk a vadkamerát, hogy lássuk milyen mozgás lesz itt a kamera csapda körül este, vagy hogy hogy reagálnak majd az állatok a vakura. Utolsó simítások, és meg is vagyunk. Ismét leültünk néződni a part a sötétedésig, viszont ezúttal nem láttunk hódot. Minden azért nem jött össze, de ne is legyünk ilyen telhetetlenek. Este még sokáig nézegettük az elkészült képet, majd fejben már a holnapi ellenőrzésre készültünk, ugyanis ez volt itt az utolsó éjszakánk. Reggel nagy reményekkel indultunk a felszerelés irányába, majd Tiha mér volt az, aki kiszúrta az első árulkodó nyomokat. Ott viszont van nagyon sok lerágott. Összeaprított az egyik csalifánkat. Hód. Ezt mi raktuk ki ezt a vékony fűz veszőt, amit szépen lekérgezett. Ez mindenképpen jó. Ja. Most a vattamerát először, hogy izgalmasabb legyen. A 37 felvételt ér, um, akkor itt lesz valami. Viszont, hogy ne lőjem le előre a point, az este történéseit most hű barátom foglalja össze. Hát sajnos nagy reményekkel jöttünk, hogy ma is meg lesz a hót, hiszen ugye előző este is itt ment el pont a, a gép előtt. Átraktuk a vadkamerát, hogy lássuk, hogy milyen mozgás van a, a kamera csapdánál is. Jó döntésnek bizony, mert a vadkamerán több felvétel is van a hódról, és nagyon közel idejött a vadkamerához, itt mászkált, több váltót is használ, de pont azt az egyet nem, amire a, a gép néz, úgyhogy nem sütött el a, a gépet, így rendes képünk nem lett róla. Pedig még a kirakott csalifát is úgymond látszik, hogy felaprította, meg lehántolta, de sajnos nem lett róla most képünk. Hát így történt, hogy az utolsó iszaka nem lett meg a hód. Persze bosszantó az ilyen, de azért így sem maradtunk kép nélkül. Mondjuk majdnem. Igazából egyetlen egy fotó készült, de végül is meglett, amiért jöttünk. Rendkívül hangulatos és eredményes négy napot tudhatunk a hátunk mögött, most viszont irány vissza az egyetemre, mert holnaptól jelenésünk van. Hát elérkeztünk ennek a kis villámprojektnek a végéhez. Szeretnék mindenek előtt köszönhetet mondani egy Csajdi Péternek, Peti barátunknak, aki nélkül ezek a felvételek nem készülhettek volna el. Valamint hatalmas köszönet Kalocsa Bélának, Guzecki Győzőnek, Guzecki Sárinak és Zsák Pannának. Valamint én szeretném megköszönni Balla Tihamér Tomámnak is, hogy itt volt velem és segített. Köszönöm szépen nektek, hogy hozzájárultatok ehhez a képhez. De szerintem ez három éjszaka alatt igazából hatalmas eredmény, hogyha belegondolunk, hogy uh, nem is vagyunk helyiek, Hát igen, is most kockáztattunk, és most be is jött. Hát ez az, ami ritkán szokott történni, de tényleg egy, egy, egy merész pontot választottunk, egy merész helyet, eh, ahol van esély csillagos égboltra. Lásd csodát! Egyébként az első terv az itteni hódokkal kapcsolatban az volt, hogy egy ilyen kerítés alatt átbújó hódot szerettünk volna lefotózni. Ugye mutattam azt nektek videón, hogy ez volt egy nagyon jó kis hócsapa, és ott mennek át ugye az úton. De így körbejárva a helyszínt azért megváltoztattuk, mert tényleg nem volt semmilyen friss nyom, meg azon a részen friss rágás se találtunk. Mint pont beszéltük Tihivel, hogy még biztos visszajövünk ide, amikor egy kicsit több időnk lesz, és lehet, hogy érdemes lenne kicsit rámenni erre a vidrás dologra is, mert ebben is sok potenciált látok. Az a gond mindig az idő a kulcs, tehát erre pont rá kéne szánni egy olyan két hetet, és akkor kb. olyan képet csinálhatnánk, amilyet szeretnénk. Még szerintem akkor a vidra is sikerülne, két hét alatt biztos vagyok benne. A kameracsapdázásban az a legjobb, hogy egyszerre tudjuk bemutatni az állatot és az élőhelyét, mint, mint egy nagy összefüggő dolgot. Itt még vannak a bíbicek, a kis parti madarak. Rengeteg beállvíz voltam. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy tetszett. 
hogyha szeretnétek esetleg hasonló videókat látni a közeljövőben, akkor iratkozzatok fel, és arra kérnék titeket, hogyha tényleg úgy gondoljátok, hogy lenne is igény ezekre a videókra, akkor jelzitek nekem kommentben, és akkor csinálunk még ilyeneket. Akár el is kezdhetünk egy ilyen szekció jellegű dolgot, hogy részenként végigmegyünk fajokon, és akkor megpróbáljuk őket lekapni kamera csapdával. Rajtatok múlik, én ennyit szerettem volna, sziasztok!